നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് എക്സ്പ്രസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആപ്പിളിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലായ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഇൻ ഡെപ്ത് റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആപ്പിൾ വാച്ച് വൺ അനൗൺസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് വണ്ണും ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ടുവും റിലീസ് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ആപ്പിളിന്റെ നാലാമത്തെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ മോഡൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചും മറ്റൊന്ന് ഇതിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചും സൈസ് അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തെട്ട് എം എം ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു എം എം മുപ്പത്തെട്ട് എം എം വലിപ്പം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് ആണ് അതുപോലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എം എം സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ടൂവിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഇൻബിൽഡ് ജി പി എസും വൈഫൈയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽ ടി ഇ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അതായത് ഫോർ ജി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ത്രീയിൽ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ആപ്പിൾ വാച്ച് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ജി പി എസ് മാത്രമുള്ള മോഡലുമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജി പി എസും എൽ ടി ഇ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസിബിലിറ്റി എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് വാച്ചും അവൈലബിൾ ആണ് അത്തരത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് വേർഷൻസ് ആണ് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിന് പുറമെ നൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് ബ്രാൻഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവർ നൈക്കുമായിട്ട് ഒരു വേർഷൻ ഇറക്കിയിരുന്നു അതൊരു സ്പെഷ്യൽ എഡീഷൻ വേർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നാല് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ത്രീ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബോക്സിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ചാർജർ ഒരു ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് അഞ്ച് വോൾട്ട് വൺ എം എർ ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ത്രീയുടെ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവുക അടിയിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു യു എസ് ബി ചാർജിങ് പോർട്ട് യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ട് കാണും ഇതിനൊരു മെച്ചം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വാൾ അഡാപ്റ്റർ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നുകളെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ചാർജറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വാൾ അഡാപ്റ്ററോ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പിൻ കാരണം നമുക്കത് ഈസിയായി കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ത്രീയുടെ ഈ ചാർജർ വരുന്നത് നമുക്കിത് ഫോൾഡബിൾ ആണ് ഇത് മടക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പിന്നിനെ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വാൾ അഡാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഈസിയായി പോക്കറ്റിൽ ക്യാരി ചെയ്യാം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയായി കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല നമുക്കിതിനൊരു എക്സ്ട്രാ അഡാപ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയായി കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ചാർജിങ് ഡോക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ വലിപ്പമുള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ചാർജിങ് ഡോക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇത് രണ്ട് നിറത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സിൽവർ ആൻഡ് സ്പേസ് ഗ്രേ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് സ്പേസ് ഗ്രേ ആണ് ഈ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ ബോഡിയിലാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇത്ര
അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് പിക്സൽ സപ്പോർട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് അതായത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പിക്സൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പി പി ഐ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഇതിന് മുൻഭാഗത്തായിട്ട് സാഫയർ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല ഡിസൈൻ നല്ല കറുവായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഉള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതിന് മുന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ സീരീസ് ത്രീക്കുള്ളിൽ ത്രീ ഡി ടച്ച് ഡിസ്പ്ലേ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അമർത്തി പ്രഷർ ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോർ ഓപ്ഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂവിൽ പരിചയപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് വരുന്നത് തൗസൻഡ് നൈറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളതും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്ഡോറിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ വാച്ചിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സ്പീക്കർ കോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിനുള്ള ചെറിയൊരു സ്പീക്കർ സ്പീക്കർ അത്ര ലൗഡ് അല്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ മൈക്രോഫോൺ ഇൻബിൽഡ് മൈക്രോഫോണും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തായി ഒരു പവർ ബട്ടൺ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് വേറെ ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതോടൊപ്പം ഒരു പ്രസ് ബട്ടണോട് കൂടിയ ഒരു ക്രൗൺ ഡിജിറ്റൽ ക്രൗൺ ഇതിന് ക്രൗൺ എന്നാണ് പറയുക കാരണം ഇത് റോട്ടേറ്റബിൾ ആണ് കണ്ടു ഇതിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആപ്പിൾ വാച്ചിലുണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ത്രീയുടെ പിൻഭാഗം കണ്ടു ഇതിന് ബാക്കിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സീരീസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ടു എം എം അലൂമിനിയം കേസ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണാം അതോടൊപ്പം ഇതിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസർ നമ്മുടെ ഹൃദയ മെടിപ്പും അതിൻ്റെ അളവുകളും അറിയാനുള്ള സെൻസറുകൾ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം രണ്ട് ചെറിയ പുഷ് ബട്ടൺസ് ഈ പുഷ് ബട്ടൺസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ സ്ട്രാപ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രാപ്പ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ ഈസിയായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു ചെറിയ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ എഴുതിയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആ ഒരു പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസ് ഘടിപ്പിക്കും അതുവഴിയാണ് ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇത് തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇതേപോലെ സിമ്പിളായി സ്ലൈഡ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഈസിയായി തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ സ്ട്രാപ്പിന് പുറത്ത് കാണാം ഫോർട്ടി ടു എം എം കാരണം ഇത് ഫോർട്ടി ടു എം എമ്മിൻ്റെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആണ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ടു എം എമ്മിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പാണ് അതേപോലെ ഇത് ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പുള്ള ഒരു സ്ട്രാപ്പാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ട്രാപ്പാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിന് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് പാസ്വേഡ് ഇൻബിൽഡ് ആയി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിച്ച് ഇതിൻ്റെ മെനുവിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാച്ചാണ് കാണുക ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു മണിയായിട്ടുണ്ട് അതാണ് കാണുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാച്ചിൻ്റെ മോഡ് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനാണ് വാച്ച് വരിക വീണ്ടും സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഒരു ഇമേജ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വാച്ചിൻ്റെ തീമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ ഡിസൈൻ മാറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈസ് കറക്റ്റായി കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള എ എം ഒ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ കണ്ടോ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് തീമുകൾ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചില തീമുകളിൽ സൈഡിലായിട്ട് കുറേ എക്സ്ട്രാ ഐക്കൺസ് കാണാം ഇത് ആക്ടിവിറ്റി ട്രാക്കർ ആണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര ഓടി എത്ര ദൂരം ഓടി കണ്ടോ എത്ര നേരം എത്ര ദൂരം നടന്നു എത്ര ദൂരം സൈക്കിൾ ഓടിച്ചു അതുപോലെ ഇതൊരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കർ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വാച്ചാണ് ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ത്രീ
ഇനി ഈ ബട്ടണിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ക്ലിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റും ചെയ്യാം ഇത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്രൗൺ ആണ് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളൊരു ബട്ടൺ തന്നെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ക്രൗൺ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോം പേജിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീൻ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ഈ ക്രൗൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായി പോയി അതോടൊപ്പം ഇത് കുറച്ച് സൂം ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ഈ ക്രൗൺ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ അതിലേക്ക് തുറന്നു വരും നമ്മൾ വെക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് തുറക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഒറ്റ തവണ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്ക് ബട്ടൺ ആണ് ഒരു തവണ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ആവും അതോടൊപ്പം ഈ ബട്ടൺ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ കണ്ടോ സീറി ഇതിനുള്ളിൽ ഇൻബിൽഡ് സീറി വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആപ്പിൾ സീരീസ് ടൂവിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ വോയിസ് റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ട് അതായത് സീറി നമ്മളോട് തിരിച്ച് സംസാരിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇതാണ് പവർ ബട്ടൺ ഈ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവർ മെനു കണ്ടോ എമർജൻസി എസ് വൈസ് പവർ ഓഫ് അങ്ങനെ പവർ ബട്ടൺ പിന്നെ ഒരു തവണ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെൻറ്റ് ബട്ടൺ ആണ് കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റീസെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം വരും ഇത് മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്രൗൺ ഡിജിറ്റൽ ക്രൗൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് ഇത് ടച്ചും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്രൗണും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫീഡ്ബാക്ക് തരും ഇതിനുള്ളിൽ ഇൻബിൽഡ് വൈബ്രേറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി ആ റീസെൻറ്റ് ആപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിലൂടെ കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മ്യൂസിക് ലിസൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാനും മെസ്സേജ് അയക്കാനും സാധിക്കും അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കോൾ കണ്ടോ കോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീസൺ കോൺടാക്ട് കീപാഡ് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ഫോണിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ കാണാം ഇതിൽ കീപാഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഡയൽ പാഡ് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സാമ്പിൾ നമ്പർ അടിച്ചു കോൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കോൾ പോവുകയുള്ളൂ എൻ്റെ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കോൾ പോകില്ല കണ്ടോ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇതിനുള്ളിൽ ഇൻബിൽഡ് സ്പീക്കറും മൈക്രോഫോണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിലെ ഹാർട്ട് റേഡ് സെൻസർ കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഹാർട്ട് റേഡ് സെൻസർ ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്താ ഈ കാണുന്ന ഹാർട്ട് റേഡ് സെൻസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ സെൻസർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ബി പി എം അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഹിസ്റ്ററി കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇനി ഒന്നുകൂടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ബി പി എം അത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി കാണിച്ചു തരും അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൽ ഇ ഡി അതിൻ്റെ സെൻസർ ഓഫ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വന്നൊരു മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ വാച്ച് കയ്യിൽ കെട്ടി ഇങ്ങനെ തിരിക്കില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ ഓൺ ആയി വരും ഡിഫോൾട്ടായി നമ്മുടെ വാച്ചാണ് വരിക ഇപ്പോൾ മുകളിൽ കാണാൻ ലോക്ക് ആണെന്നുള്ളത് ഇനി അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം വേറൊരു ഫീച്ചറും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ അൺലോക്ക് ആണ് ഈ മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന റെഡ് ഐക്ക
ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എബൗട്ട് ഫോണിൻ്റെ നെയിം അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കപ്പാസിറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ജി ബി അവൈലബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബി മോഡൽ നമ്പർ കണ്ടോ ബിൽഡ് നമ്പർ എല്ലാം തന്നെ കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ബ്രൈറ്റ്നസ് കൺട്രോൾ ഫോണിലുള്ള പോലെ തന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൺട്രോൾ പിന്നെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റം സാധിക്കും അതേപോലെ പാസ്കോഡ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം തന്നെ നമുക്കിതിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചും ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ടൂ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈൻ വൈസ് അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത് സെറാമിക് ആയിരുന്നു ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ടൂവിൽ എന്നാൽ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ത്രീയിൽ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിലും ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ടൂവിൽ സെറാമിക് ആയിരുന്നു ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ ഇത് കുറച്ച് തിക്ക്നെസ് കൂടുതലാണ് ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ടൂമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എം ബി റാം ആണ് അതോടൊപ്പം ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സീരീസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സർ ആണ് ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് വണ്ണിൽ അതായത് ആപ്പിളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാച്ചായ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് വണ്ണിൽ സീരീസ് വൺ പ്രോസസ്സറും സീരീസ് ടുവിൽ സീരീസ് ടു പ്രോസസ്സറും അതോടൊപ്പം ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ത്രീയിൽ സീരീസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സറുമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അഡ്വാൻസ് റിസ്ക് മെഷീൻ ബേസ്ഡ് പ്രോസസ്സറാണ് രണ്ട് കോറുള്ള ഡ്യുവൽ കോർ പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനമായും രണ്ട് മോഡലിലാണ് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് വരുന്നത് ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജി പി എസ് ഉള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജി പി എസും പ്ലസ് സെല്ലുലാർ അതായത് എൽ ടി ഇ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അത് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്രൗൺ ഇതിന് പുറത്ത് റെഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ജി പി എസും സെല്ലുലാറും എനേബിൾഡ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ജി പി എസ് മാത്രമുള്ള മോഡലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ അതേ കളർ വന്നത് അതോടൊപ്പം ഇതിനുള്ളിൽ ഇൻറ്റേണൽ വരുന്നത് എട്ട് ജി ബി പതിനാറ് ജി ബി വേരിയൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം വീഡിയോസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം എല്ലാം ഇതിലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിന് ഇൻബിൽഡ് ക്യാമറ ഇല്ല അതിന് ഐഫോണിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ജി പി എസ് മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എട്ട് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതോടൊപ്പം സെല്ലുലാറുള്ള സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ പതിനാറ് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എം എ എച്ച് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ആണ് എന്നാലും ആപ്പിളിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കാരണം കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ഇത് സാധാരണ ലോക്കൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ അപേക്ഷിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ സെല്ലുലാറുള്ള മോഡലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജി പി എസ് ഉള്ള മോഡലാണെങ്കിലും കോളിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൺ അവർ വരെ കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ സാധാരണ യൂസിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ കൂടി വന്നാൽ ഒരു ദിവസം വരെ അത് നമ്മൾ സെല്ലുലാർ മോഡൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് കിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഈ ആപ്പിൾ വാച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ സെൻസറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി നല്ലപോലെ യൂസ് ചെയ്യും എന്നാലും നോർമൽ യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സമയം നോക്കാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാനും അതുപോലെയുള്ള നോർമൽ യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വരെ സുഖമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് ടുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ കാരണം ഇത് കുറച്ചുകൂടി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് അപ്ലിക്കേഷനുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും കുറേ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫിറ്റ്നസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാട് ഫിറ്റ്നസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബാൻഡ് നമുക്ക് മാറ്റി ഇഷ്ടംപോലെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ഒരുപാട് മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിറത്തിലായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെക്നിക്കലി പിന്നെ ഫിസിക്കലും വെച്
എൽ ടി ഇ കണക്ടിവിറ്റി കാരണം ഇത് എല്ലാ രാജ്യത്തുമുള്ള ബാൻഡുമായി കണക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല പിന്നെ ഇത് എപ്പോഴും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ഇത് സഹായം കൂടിയേ തീരൂ ഐപാഡോ ആപ്പിളിൻ്റെ മാക്ബുക്കോ ഒന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എൽ ടി ഇ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് വളരെ കുറവാണ് അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ സർവീസ് ചാർജ് ഈ എൽ ടി ഇ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് സർവീസ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിലയും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയോട് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലേ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണവും കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ് റിവ്യൂസും ടിപ്സും ട്രിക്സും മറ്റ് അറിവുകളും ലഭിക്കുന്നതിനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ന